parlamentares, sindicalistas, juristas e representantes da sociedade civil realizam hoje no Rio de Janeiro uma plenária em defesa da democracia. As oposições se unem contra a ameaça de golpe de Bolsonaro nas eleições. A atividade ocorre na sede do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de construir uma nova cadeia de legalidade que defenda o processo eleitoral brasileiro. Infelizmente, o presidente da República a todo momento tenta violar a soberania do voto popular, impõe ameaças às instituições democráticas, viola os direitos básicos da cidadania, decreta sigilo sobre documentos que deveriam ser públicos, pois não há razão que os atos da administração pública sejam escondidos do povo. O momento atual é um momento que requer muita atenção e muita mobilização. O que mais assusta é a insistência em legitimar o processo eleitoral, em desacreditar as urnas eletrônicas. A nossa democracia está sob ameaça. O atual presidente bate bumbo contra a Constituição, é, contra as eleições, contra a lisura das eleições, porque ele não sabe jogar. Ele entra no jogo na perspectiva de ser derrotado e não quer aceitar esse resultado. Na verdade, é, ele quer desviar também o foco da nossa atenção. Nós não vamos desviar o foco, nós vamos continuar afirmando aquilo que o Brasil precisa ser de novo, aquilo que o Brasil precisa avançar, mas nós não descuidamos dessa questão fundamental que é garantir o Estado Democrático de Direito. Nós vamos realizar um ato em defesa da democracia e contra golpe de Estado. Isso é um dever de cada um de nós. A democracia se defende nas ruas, e lutar contra o golpe também. Então, no Sindicato dos Engenheiros, eu, outros companheiros e companheiras, estaremos lá para manter firme a nossa defesa da realização das eleições e a garantia de que o resultado das eleições será respeitado. A repórter Viviane Nascimento tem mais detalhes sobre o documento que foi aprovado nessa plenária. O grupo reunido aqui esta noite é heterogêneo, mas formado por progressistas. Numa ação de mobilização em defesa da democracia, um ato contra o fascismo. O objetivo do evento é organizar a resistência da sociedade aos ataques feitos pelo presidente Bolsonaro ao processo eleitoral, a ministros do TSE e do STF, ao próprio Estado de Direito do país. Foi lançado um manifesto assinado por diferentes instituições, autoridades e membros da sociedade civil organizada e que eu tomo a liberdade de ler aqui agora. Nós, hoje aqui reunidos, consideramos inadmissível que qualquer pessoa ou instituição tente tutelar ou interferir no processo eleitoral brasileiro, cuja organização e fiscalização estão confiadas à justiça eleitoral conforme determina a Constituição. A vontade da soberania popular, expressada por meio de eleições livres e democráticas, realizadas e apuradas de acordo com a legislação eleitoral em vigor, consagradas e respeitadas por décadas no país, deve ser acatada por todos. Assim, unimos nossas forças para garantir a Constituição e a legalidade, pois nenhuma instituição ou pessoa está acima da soberania popular que deve ser respeitada. Fecha aspas. O recado é esse, é a Organização Popular por Eleições Seguras. Voltamos ao estúdio.